যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি আওয়ামী লীগ সরকার পরোয়া করে না বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সন্ধ্যায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাংবাদিকদের কাছে কথা জানান তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন দেশে গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই মইদুল ইসলামের রিপোর্ট সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে বিমানবন্দরের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগ এবং ওই নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক না পাঠানোর ঘোষণা সহ বিএনপির চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে দুই সেলফিতেই বিএনপির গুম শেষ এখন নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতি এসব নিয়ে আমরা তো পরোয়া করিনি নিষেধাজ্ঞা আর ভিসা নীতি হলে ক্ষতি যেত তাদের তা তারা বাধা দিতে আসবে আমরা বাধা দেব কেন বাধা দিতে আসলে তখন আমরা দেখব যে ভিসা নীতি কীভাবে প্রয়োগ করছে তখন আমরা দেখব ভিসা নীতি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের বাস্তবতা বাংলাদেশের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক না পাঠানোর ঘোষণা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন পর্যবেক্ষক পাঠানো বা না পাঠানো তাদের বিষয় তবে দেশের মানুষের ভোট দিতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ তাদের দেশে ইলেকশন যে হচ্ছে এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন এটা কি আমাদের পর্যবেক্ষণের জন্য এত বার বাড়ন্ত আছে আমাদের পর্যবেক্ষণের জন্য এত তাগিদ আছে কোনো তাগিদ তারা কখনো দিচ্ছে যে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ না হলে ইলেকশন হবে না তো আমরা একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমাদেরকে তো তারা ওখানে বঞ্চিত করছে কাজে পর্যবেক্ষণ করা না করা এটা তাদের নিজের ব্যাপার আমার দেশের জনগণ ভোটাররা ভোট দিল কি না আমার দেশের সেটি দিল ওবায়দুল কাদের বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নয় বরং বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় বাংলাদেশেও সেভাবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার হটানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি দলের সিনিয়র নেতারা বলছেন বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রতিহত করা হবে শনিবার বরিশাল বিভাগে রোড মার্চ এসব কথা বলেন তারা বরিশালের আখতার ফারুক শাহিন পিরোজপুরের রশিদ আল মুনান এবং সাদকাঠি কে এম সবুজকে সাথে নিয়ে ইমরুল হাসানের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রিপন মৃধা বিএনপির বিভাগীয় রোড মার্চের দ্বিতীয় কর্মসূচি বরিশালে যার যাত্রা শুরু হয় নগরীর বেলস পার্কের সামনে থেকে গন্তব্য পিরোজপুর হাজার হাজার মোটর বাইক মাইক্রোবাস নিয়ে রোড মার্চে শরিক হয় দলের অসংখ্য নেতাকর্মী পথে পথে যোগ দেয় বিভিন্ন এলাকার নেতাকর্মীরাও মোড়ে মোড়ে রাস্তার ধারে তাদের শুভেচ্ছা জানায় উৎসুক জনতা আর দলের সমর্থকরা ঝালকাঠি রাজাপুর হয়ে বহর এগিয়ে যায় পিরোজপুরের দিকে রোডমার্চ শুরুর আগে বরিশালের সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন চলমান কর্মসূচি চূড়ান্ত আন্দোলনের রিহার্সেল জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তাদের আন্দোলনে সামিল হবার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা সাধারণ মানুষ এমন মন্তব্য করে তারা অভিযোগ করেন উন্নয়নের আড়ালে নিজেদের আখের গুছিয়েছে ক্ষমতাসীনরা আজকে মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতি করে কিছু কিছু মানুষ বড় লোক হয়েছে কোটিপতি হয়েছে সাধারণ মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে পিরোজপুরে যাওয়ার আগে ঝালকাঠি ও রাজাপুরে দুটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা সব জায়গাতেই ছিল হাজারো নেতাকর্মীর উপস্থিতি এখন আগামী কিছুদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই সরকারের পতন হবে যদি এখনো রাজপথে না নামেন তাহলে আপনাদের আক্ষেপ করতে হবে বিকালে রোড মার্চ পৌঁছায় পিরোজপুরে কাউখালের শিয়ালকাঠি চৌরাস্তায় সমাপনী সমাবেশে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন জনগণ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে সময় থাকতে দাবি মেনে না নিলে ক্ষমতাসীনদের শেষ রক্ষা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা আদায় করে 
এই অবৈধ সরকারের পরিবর্তন করে আমরাই এই গণতন্ত্র বাংলাদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করব এই করব ইনশাআল্লাহ 5 অক্টোবর চট্টগ্রামের রোড মার্চের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিএনপির বিভাগীয় পর্যায়ের এই কর্মসূচি গেল বছরে ডিসেম্বর ও চলতি বছরে জুলাইয়ের শেষের দিকে আন্দোলনের যে গতি ছিল সেই সাঙ্গাভাব ফিরিয়ে আনতেই বিভাগীয় পর্যায়ে রোড মার্চের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএনপি যদিও দলটির মূল ফোকাস রাজধানীতে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা বিএনপি তৃণমূলের নেতাকর্মীরা মনে করছেন দাবি আদায়ে ঢাকায় কার্যকরী আন্দোলনের বিকল্প নেই ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ পিরোজপুর সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই নির্বাচন বিএনপি কে মেনে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস নৈরাজ্য এবং অব্যাহত ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদে আয়োজিত শান্তি এবং উন্নয়ন সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ করে বোফাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া দলীয় নেতাকর্মীদের রাজপথে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট রাজনীতির মাঠ দখলে রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি বারো দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ প্রথম দিন রাজধানীর বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাজধানীর বিভিন্ন থানা ওয়ার্ড থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা এই সমাবেশে যোগ দেন মহানগর নেতাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া অভিযোগ করেন নির্বাচন বানচাল করতে দেশি বিদেশে ষড়যন্ত্র চলছে এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে আর কিছু জোর দেখা এই আন্দোলনের মুদির গরম আরে ভাই পনেরো বছর দেখছি আপনাকে খালি কোন আন্দোলন করবেন সে কাছে রেখে হটাবেন এক ইঞ্চিও নামতে পারেন না মনে করছে আরে একলাই মাঠ দখল করে রাখবো হ্যাঁ মাঠ হলে আওয়ামী লীগের আপনারা দখল করবেন এইটা হইতে পারে না হয় এটা আওয়ামী লীগ নেতারা দলীয় নেতাকর্মীদের দিনে রাতে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তফসিল ঘোষণা হলে সবাইকে নির্বাচনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানও জানান তারা বিএনপি জনগণের জন্য রাজনীতি করে না বলেই তারা রাজনীতির মাঠে পরাজিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক সরকার গত পনেরো বছরে দেশে যে উন্নয়ন করেছে তা জনগণের মাঝে প্রচার করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নিষেধাজ্ঞা যারা দেয় তাদের দেশে নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন ওঠে শুক্রবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সরকার প্রধান হুঁশিয়ারি করেন দেশের বাইরে থেকে ভোট বানচালের ষড়যন্ত্র হলে কাউন্টার স্যাংশন দেবে বাংলাদেশ রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ টানা পাঁচ দিন জাতিসংঘে উচ্চ পর্যায়ের সফা সেমিনার আর সাইডলাইন বৈঠকে অংশগ্রহণের পর শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আমেরিকায় অবস্থানকালে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে জাতিকে অবহিত করতে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন সরকার প্রধান প্রায় এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা মিড দ্য প্রেস বাংলাদেশের আয়োজনের অধিকাংশ জুড়েই ছিল স্যাংশন আর নির্বাচন প্রসঙ্গ মার্কিন ভিসা নীতির ঘোর সমালোচনা করে শেখ হাসিনার আশ্বাস ভয় পাওয়ার কিছু নেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে স্যাংশন নিয়ে যারা ছড়ি ঘুরাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর সাফ জবাব দেশের বাইরে থেকে ভোট বান চেষ্টা হলে বসে থাকবে না বাংলাদেশও 
যারা যে কথাটা বলছে যে নির্বাচন ভালচাল করার চেষ্টা করলে তারা সেটাকে স্যাংশন দেবে সেখানে আমারও কথা রাখবে যে এই বানচাল করার চেষ্টাটা থেকে যেন দেশের বাইরে থেকেও না হয় বাসের দেশের বাইরের থেকেও যদি হয় তো বাংলাদেশের মানুষও স্যাংশন দিয়ে দেবে সেটা মাথা রাখতে হবে নির্বাচন ছাড়া কেউ ক্ষমতায় আসীন হলে সংবিধান মাফিক তাদেরও সাজার মুখোমুখি হতে হবে বলে জানান সরকার প্রধান একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কন্ট্রোল পন্থায় কেউ যদি ক্ষমতায় আসতে চায় তাহলে তাদের কিন্তু সাজা পেতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাদের কিন্তু সাজা পেতে হবে এখানে আর কোনো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের কোন সুযোগ বাংলাদেশে নাই কাজে এখন একটা গোলমাল সৃষ্টি করে অবৈধভাবে কেউ যদি ক্ষমতা আসে সংবিধান লঙ্ঘন করে তো সে শাস্তি মুখোমুখি হবে এছাড়া বিশ্ব নেতাদের কৌশলগত নিরবতায় অর্ধযুগেও রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হয় সংবাদ সম্মেলনে আক্ষেপ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী যে গুজবে কান দেবেন না ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার আবেদন করা হলে সেটি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রীর মানবিকতার কারণেই বেগম খালেদা জিয়া দণ্ডিত হয়েও সুচিকিৎসা নিতে পারছেন এছাড়া বিএনপির হরতাল অবরোধের হুমকির প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন দেশে আইনশৃঙ্খলা তৈরি চেষ্টা করা হলে দেশে আইনশৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আবেদন করতে হবে ওনাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারপরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা যে তারা আবেদন করার পরে সেটা দেখা যাবে সরকারি সংস্থাগুলোর উপর্যপরি অভিযানে তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না বাজারে আলু এবং পেঁয়াজের বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়েও বেশি দামে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় আর দেশি পেঁয়াজের কেজি এখনও সত্তর থেকে আশি টাকা খুচরা বিক্রেতারা বলছেন পাইকারি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণেই দাম কমছে না তবে শনিবারও রাজধানীতে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তারা বলছে সর্বস্তরে মনিটরিং অব্যাহত আছে এবং এতে দাম ধীরে ধীরে কমে আসছে হাসানুল শাওনের রিপোর্ট প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজের দাম সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি টাকা নির্ধারণ করা হলেও এখনও বাজারে পেঁয়াজের কেজি বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে আশি টাকা পর্যন্ত এছাড়া আলুও মিলছে না সরকার নির্ধারিত দাম ছত্রিশ টাকায় বাজারে আলুর কেজি বিক্রি হচ্ছে বেয়াল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় এ অবস্থায় হতাশা জানান সাধারণ ভোক্তারা মতন বেছে খুচরা বিক্রেতারা বলছেন বেশি দামে কিনে আনতে হয় বলেই সরকার নির্ধারিত দামে আলু এবং পেঁয়াজ বিক্রি করা যাচ্ছে না শনিবার ও রাজধানীর বাজারে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাইকারি বাজারে অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়েই সটকে পড়েন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ দোকানেই মূল্য তালিকা না থাকায় বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয় এখনো বাজারে আলু পেঁয়াজের দাম বেশি হলেও শীঘ্রই সরকার নির্ধারিত দাম নিশ্চিত করা যাবে বলে আশাবাদ জানান অভিযান পরিচালনাকারীরা আমরা উৎস এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন কিছুটা কমে এসছে এবং এটি সরকার নির্ধারিত রেটে কম কমবে বলে আশা করছি খুবই কম সময়ের মধ্যে তবে কমে আসছে ডিমের দাম প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দাম বারো টাকায় সেই হিসেবে হালি আটচল্লিশ টাকা আর প্রতি ডজনের দাম পড়ছে একশো চুয়াল্লিশ টাকা হাসনুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা বেড়েই চলছে ডেঙ্গু রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা শেষ চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আরও চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে নতুন ভর্তি হল দু জন রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ঢাকার বাইরে রোগীর সংখ্যা বেশি 
চিকিৎসকরা বলছেন 40 শতাংশের বেশি রোগী আসছে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মিজান রহমানের রিপোর্ট দিন দিন বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত ও মৃতের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে তিন দিন আগেও 24 ঘন্টায় সারা দেশে সর্বোচ্চ 21 জন মারা গিয়েছিল ডেঙ্গুতে উপসর্গ দেখা মাত্র হাসপাতাল ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হলে ডেঙ্গু আক্রান্তের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকরা রাজধানীতে ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত ও হাসপাতালে ভর্তি কিছুটা কমলেও প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসে শত শত রোগী ফারস্টে জ্বর ভালো হয় না তারপর হসপিটালে আনে পরীক্ষা করছি তারপর ডেঙ্গু ধরা পড়ছে তো আমরা সর্বপ্রথম ইয়েতে নিয়ে যাই কর্মিটলা জেনারেল হাসপাতাল ওনারা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয় ভাষা নিয়ে যাওয়ার পর বমি করতেছিল কোনো কিছু খাওয়াইতে পারতেছিলাম না তো সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা আশেপাশের ইয়েতে ডিসিশন নেই এবং ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু সেখানে সিট পেনি সিট না পে গতকাল রাতে এখানে আবার মহাখালী ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালে খালি শয্যা থাকলেও অন্যান্য হাসপাতালে রয়েছে শয্যা সংকট দেখা গেছে বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে কোথাও রোগী ভর্তি না করতে পেরে মহাখালী ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালে এসে অনেক রোগী ভর্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন মশক নিধনে সরকারকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা যে রোগীগুলো আমাদের এখানে মৃত্যুবরণ করে তারা অনেক দেরিতে আসেন অথবা ঢাকার বাইরে থেকে তারা একেবারে এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু নিয়ে শেষ মুহূর্তে আমাদের কাছে পৌঁছান এই হাসপাতালে যত রোগী ভর্তি হয় তার কিন্তু প্রায় ফোর্টি পারসেন্ট রোগী ঢাকার বাইরে থেকে ভর্তি হয় পরীক্ষার বিপরীতে আমাদের যে শনাক্ত সেই শনাক্তর হারটা বর্তমানে প্রায় সাতাশ থেকে আঠাশ শতাংশ আছে আগস্ট মাসে কিন্তু এই শনাক্তর হারটা আমাদের এখানে আঠারো শতাংশ পর্যন্ত ছিল এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা রোগ শনাক্তের পর জীবন বাঁচাতে সব বয়সী রোগীকে বেশি করে তরল খাবার গ্রহণেরও পরামর্শ তাদের মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা চেয়ারম্যান সাহেব আমার একটা কথা আছে তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়ে আর সামনে আসো এদের জুতা দিয়া বাইরা তাকে বলো দেশে চলে আসতে আমার কি সকাল লাগ নাই নাকি তিল তিল পয়সা জমা তুমি করে পয়সা পাঠাই जूता धारावाहिक रचना मुहम्मद मामुनर रशीद परिचालना शमीम जमान धारावाहिक नाटक भलिगुली रचना और परिचालना सागर जहां मजार <laughs> प्रथम डिजिटल लोन